大人，你找什么？暴力。暴力。没错，暴力。这些死者生前都有过暴力欺凌的行为。暴力欺凌？嗯。我知道了。田华打骂手下，强说虐待女儿，苛待老母亲的猎户。还要把妻子锁在家里的屠夫，这些人死之后，身边人都以为是恶交替天行道，因为不想让官府继续追查，所以隐瞒案情。那我们只要在酒庄下这命案中找出有暴力欺凌行为的死者，就可以找到线索了。大人，这应该就是漏网之鱼。读，好。这个案子说的是，在河阳有一个死者，人称八爷，他逼手下的男童、女童行乞，被人发现死在河边的一个僻静路上，情形跟灯会案一致。我知道八爷这个人，他平日作威作福，如果每日小乞丐行讨不到一定的数额，他就会用缠满荆棘的木棍抽打他们。尸体能找到吗？他没有家人，身边只有几个小乞丐。他已死，人就散了。所有人听着，翻遍整个河阳，也要把小乞丐找到。是。少主召见，不知所谓何事？最近这恶交闹得人心惶惶，定是有人装神弄鬼。水路和码头都是我们银雨楼的地盘，好好的查一查。我倒要看看是什么人在捣鬼。少主，这怎么查呀？好好想想，如果我让你们做一只假蛟，你们会怎么做？哎，我知道，我知道，这跟端阳街的舞龙相似。呃，找骨头做牙齿，呃，再用兽皮或者铜油布做胶身，然后体内找东西支撑就好。嘿嘿嘿肖堂主说得好，就这么查。百姓说看到恶娇口中的锯齿，查一查屠宰户，他们的骨头都卖给了什么人，每一根都不要放过。是。还有，听百姓议论，这聚焦有水，身形似蛇，想必是有关节联动，应该是木笋或者竹片。生手定然是做不出来的，彻查我们河阳所有的木匠，还有灭匠。是，公子，你的伤看起来好很多了。这次啊，真是多亏了上官小姐照顾。大人，找到了吗？乞丐都是据屋定锁的，时间过了一年多，确实有点困难。再加上很多乞丐都有偷盗的行为，看见我们当差的就躲，真是难上加难呐、啊。偷盗？他们偷了东西？一定会找地方换钱，你去当铺问过吗？哦，大人英明，一语点醒梦中人，想到这就去当铺打听。放开我！放开我！放开我！放开我哎、快点，快点，快点！还要讨饭？讨什么饭？快！放开我！哎，站好了，站好了，都站好了。再不听话，打板子了啊！大人，他们都是八爷的人，但是死都不承认。县衙悬赏，请你们帮助查案，你们躲什么？衙门的老爷们什么时候看得上我们这些讨饭的？少骗人了！确实，我是骗了你们。本官现在怀疑，你们几个合起伙来杀了八爷。来人，把他们全部关入大牢！是。走。大人，放开我！走。那我现在问你们什么，能老实回答了吗？能。八爷的尸体，你们知不知道埋在哪儿的？知道。好久没回到这种熟悉的地方了。
这么害怕，又何必要跟来？人要学会面对自己的恐惧。古尸体的草席，你们小心点，别破坏尸体。谢大人。启禀大人，死者伤口的位置和生前，和卷宗记录灯会案的尸体一模一样。应该是同一。事到如今，怕是由不得你了。我已经给了你选择，你若放手成全，自是最好；若是不放，不放如何？那就喝下这杯酒，重走一次黄泉路吧。主人，潘月要调回京城了。查完了何阳，却是。要进京查我的，凤凰命接潘大人进宫。今日本宫宣你和你的父亲进宫，不如救你回京之机，办了你跟晶儿的婚事。本宫让他们看了看，下月十五便是好日子。我们都知道，下个月十五号，潘月就要和郡主奉旨完婚了。你说什么？杨姑娘，八人。死在八个房间里，八种不同死法。看来，我们得去一趟洛玉门了。嗯，这个薛天师吧，我总感觉他阴森森的，靠近他的时候，总感觉闻到一股奇异的味道。薛锦离的房间里有一个机关的密室，有人在里面诵经。陆哀歌，他没死。